ਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਸੈਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੈਂਟ ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੋਲ ਇਸ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਡ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਡ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ 2 ਐਮਐਮ ਤੋਂ 1 ਐਮਐਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਐਮਐਮ ਤੋਂ ਪਾਸ 1 ਐਮਐਮ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਐਮਐਮ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੇ 500 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੇ ਰਿਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆ ਫਾਈਨ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 500 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤੇ 90 ਐਮਐਮ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਟੇਨ 90 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦਾ ਸੈਂਡ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦਾ ਸੈਂਡ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦਾ ਜੋ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਮਿਕਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਪੀ ਸੈਵਨ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25.6 ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਟੋਟਲ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪੀ ਵਾਈ 4 3% ਆਫ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ 25.6 ਵੱਡੇ 4 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 800 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਈ 100 ਦੈਟ ਇਸ 75.34 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਸ ਤੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਟੇ
ਨਾਈਂਟੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਮੋਇਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੈਂਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਡ ਲੋਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਇਸ ਮੋਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਮੈਂਟ ਓਪੀਸੀ ਆ ਕਿਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਥ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਏਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਥ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਥ ਆਈ ਆ 240 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ 230 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵੀ 230 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਆ 233 ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਨਿਊਟਨ ਪਾਰਾਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਊਟਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਐਮ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 46.6 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ 0.5 ਐਮ ਐਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਥ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ 46.5 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੈਂਥ ਆ ਗਈ ਹੈ 46.5 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਐਮ ਐਮ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਮਿਟ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 